Tunaangalia Biashara TV Sante mimi naitwa Abraham Mdeme niko Big Fish au Riga Safina kwa Culture Farming Limited Dar es Salaam Kigamboni sisi tunatumia mfumo mpya wa kisasa ambao tunafuga samaki kwenye matank na kutumia mashine za rasa ambayo ni recirculative aquaculture system ambayo imeboreshwa na ni ufugaji wa kisasa sasa hivi ambao ndio tunatumika duniani kwa ajili ya kupata tija na uzalishaji mkubwa na uzalishaji bora kwa muda mfupi na wenye faida kwa kibiashara. Hebu tufahamishe kuhusiana na tofauti kubwa kati ya yale mabwawa ambayo e, wafugaji wengi wa samaki wamekuwa yakiyatumia e, hapo miaka ya nyuma na haya mapya ambayo sasa hivi wewe unayatumia ambayo ndio ya kisasa. Utofauti wake mkubwa ni upi? Utofauti mkubwa kati ya mabwawa ya zamani na utaalamu sasa hivi tunaotumia ni kwamba mabwawa ya zamani yalikuwa yanachukua sehemu kubwa sana ya ardhi na ulikuwa unaweza kuzalisha kilo moja kwa square mita moja tu ya samaki kwenye square mita moja ya samaki lakini kwenye huu ufugaji sasa hivi tunaotumia ni kwamba tunatumia nafasi ndogo mno na uzalishaji unakuwa mkubwa ambao unakwenda kama unafika kwenye maximum capacity unakwenda kilo hamsini kwa square mita moja. Kwa hiyo utaona tofauti ya kati ya kilo moja na kilo hamsini. Na cha pili area ambayo mimi natumia nusu area ambayo mtu yote angezalisha, mimi ni moja ya tatu ya area mimi natosha kuzalisha samaki ambayo mabwawa mengine hayezi kuzalisha. Na wakati tunajadili awali ulizungumza kwamba uh, wawekezaji pia wamekuwa kijivutavuta. Wako wengine ambao walijitokeza kwa moyo kuwekeza katika hii sekta lakini baadaye wakapata taarifa ambazo hazikuwa sahihi na wakaponyoka moja kwa moja kulingana au kutokana na hasara ambayo walipata. Mimi moja kwa moja nitaelekeza swali jingine hapo hapo. Unafikiri ni taarifa gani ambazo wawekezaji uh, walipokea kutoka kwa wadau ambazo hazikuwa sahihi kutokana eh, kutoka katika sekta ya ufugaji wa samaki zikasababisha wao kuki mbia au zikasababisha kuingia katika hasara e, katika uwekezaji wao wengi wa wadau ambao walianza kufuga samaki waliingia kwenye hasara kubwa kutokana na maelekezo waliyopata kutokana na wale wataalamu ambao walikuwa wanaeleza tatizo kubwa ambalo lilikuwepo ni kwamba Tanzania hatukuwa na mbegu bora ya ufugaji wa samaki Tanzania hatukuwa na chakula bora Tanzania cha tatu hatukuwa na wataalamu ambao walikuwa nakwenda na wakati ufugaji wa samaki ulikuwa ule ule wa miaka 60 sabini. Kwa hiyo wengi ambao walinvesti kwenye samaki walipata hasara kutokana na maelekezo waliyopata au utaalamu waliopata nilikuwa ni uongo mwingi na haukuleta tija. Kwa hiyo wengi baada ya kupata hasara wakaamua kuondoka lakini sasa hivi baada ya maendeleo ambayo tunakwenda nayo ni mategemeo wetu wanakuja na tutaenda kutendelea pamoja na wao. Taarifa sahihi ambazo walipaswa kupatiwa ni zipi? Taarifa sahihi ni ufugaji bora. Kujua hivi faranga vimetoka wapi? Hivi faranga vinazaliana au havizaliani? Hivi faranga je, kuna inbreeding iko ndani au haipo? Kwa sababu samaki nao ni sawa na viumbe wengine wote kwamba inbreeding hairuhusi yani mtu na dada, dada na kaka, mama na mtoto kuweza kuzaliana pamoja. Kwa hiyo hatukuwa na hachari ambazo zilikuwa zinasimamiwa kwa u kwa kisasa zaidi kwa hiyo hacha zote zikuwa najiendeshea vitu vya kila wanavyoweza kwa hiyo ikawapa hasara wafugaji wengi chakula watu wakawa wanatengeneza chakula kila mtu anaambia tengeneza chakula kinavyowezekana lakini hatuwezi kufika ile idadi ya samaki ambayo tunataka kwa chakula ambayo tunatengeneza kimoja kimoja ambacho hakina utaalamu wa kutosha na utaalamu wa ufugaji na utunzaji wa maji kwenye samaki ni vitu vingi ambao vina contribute kitu kikubwa sana kwenye uzalishaji wa samaki kwa hiyo bila vitu vitatu hivyo hamna maendeleo ambayo yanaweza kufika pale ambayo tunatakiwa tuende na sekta hii kama ambavyo umezungumza kwenye eneo la uwekezaji uwekezaji wengi walikuwa wanatoka hapa nyumbani kwetu Tanzania ama kutoka nje ya mipaka ya Tanzania. Wawekezaji wote ni wa Tanzania. Na ni vijana wengi waliingia na walipata mwamko mkubwa sana kufuga samaki. Wengine wamebadilisha mabao ambao walikuwa nao wameweka swimming pool baada ya kupata hasara. Lakini wa Tanzania walikuwa ndio investors ambao walinvesti na nategemea watazidi kuinvest sasa hivi baada ya kuona mabaliko makubwa ambayo yatokana na ufugaji wa samaki ambao uko sasa hivi na kushirikiana na wizara yetu ya mifugo na uvuvi nategemea tutafanikiwa na chukwenda kufanya sasa hivi. Wewe kwa, kwa maoni yako unafikiri ni mazingira gani yamesababisha sisi kutokupata wawekezaji pia kutoka kwa nje ya mipaka ya Tanzania? Ilikuwa ni tatizo kubwa ilikuwa ni sheria zetu ambazo zilikuwepo hapa. Kwanza mwanzoni Kenya walikuwa na, wanafuga kwenye cage. 
Uganda wanafuga wa keji lakini sisi tulikuwa tumekataza kufuga kwenye keji. Kwa hiyo watu wengi wakaenda kuinvesti Uganda, wakaenda kuinvesti Kenya. Lakini nziwa hilo hilo ambayo na si Tanzania tunalo, lakini sheria zilikuwa tofauti. Lakini sasa hivi baada kila kitu kuwa sawa na wizara yetu kusimamia sheria zote ambazo wafugaji wa samaki, tunategemea na tunaona kwamba hata foreigners wanakuja kuinvesti Tanzania na wako tayari kuinvesti Tanzania kwa sababu tuna maji mengi, tuna the best weather. Hapa Afrika Mashariki amna chambua na best weather kama Tanzania wafugaji wa samaki. Huhitaji kuongeza joto, huhitaji kuongeza baridi wala huhitaji nini? Hali ya hewa inaturuhusu kufuga kwa hiyo ni mategemeo yangu kwamba ufugaji wa samaki sasa hivi utapata mwamko mpya na wawekezaji toka nje watakuja kuwekeza pamoja na wazao wenyewe zao la bondo uh, ukifika kukuta bei yake ni hata mpaka kiasi cha shilingi 70 mpaka 80 kwa kilo moja ukienda nje ya Tanzania ama mipaka ya kimataifa huko eh, wanauza mpaka kwa kilo moja karibu milioni moja eh, eh, fedha za kitanzania eh, umewahi kufikiria kuitumia fursa ya namna hii kwa kweli mimi sijafikiria kwa sababu ni kitu ambacho wanafanya wenzangu na nimejitahidi kwenda kwenye samaki Sato na Kambale. Kwa hiyo kwenye Sangara sijafika kwa sababu nimewachia wengine wafanye kwa sababu na mimi nina tatizo moja kubwa sana ambao nikianza kitu nataka kile kitu nifike mwisho. Sasa nikiruka kwenye Kambale hapa nilipofikia kwenye Sato siwezi kupendeleza zaidi kama nitaenda kwenye Sangara. Lakini nategemea kwamba Sangara itatusaidia sana Tanzania kwa sababu hata ukienda nchi nchi za nje unakuta wanaambiwa Sangara from Mwanza. Mabondo kutoka Tanzania kwa China. Kwa hiyo mimi nafikiria ni kwamba kwa watu ambao wataka kuinvest wa invest kwenye Sangara ingawa ni mgumu sana kufuga kwa sababu wanahitaji kina kirefu cha maji. Uh, utatufahamisha ni samaki gani mwingine ambayo wewe unamfahamu kwenye orodha ambaye anaweza kuwa na uh, thamani ya namna hii eh, kama vile eh, samaki Sangara ambaye nimemtaja kwenye orodha. Mimi nafahamu Sangara alafu kuna samaki mwingine aitwa samaki Tuna. Je, wengine ni samaki gani ambao na wenyewe pia wana thamani fulani pia katika soko? Kuna kama sama haya manini majongo bahari. Majongo bahari kwa kweli ukiangalia ni kitu ni, ni samaki ambaye ana thamani kubwa mno. Lakini ukiangalia Tanzania bado ndio sasa tunaanza kunyanyuka kuanza kufuga. Kuna prawns. Pronzi wako aina nyingi. Kuna pronzi wa baharini, kuna pronzi wa maji 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 baridi. Lakini ukiangalia hamna mfugaji hata mmoja anafuga pronzi kwenye maji baridi. Lakini yote ukiangalia ni kwamba ni technology haijafika. Wenzetu wanafanya lakini sisi kwetu technology bado haijafika lakini kuna samaki wengi 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 ambao kwa kweli wana thamani kubwa sana lakini sisi hatuwezi kwa sababu hata ukimuuliza leo mtaalamu kutoka sua unamwambia mimi nataka kufuga samaki anaitwa Kitoga anakuambia hatujui anazalia naje hatujui anakuaje mayai yake itakuaje kwa hiyo bado hatujafika sehemu hii lakini mimi with time to come I'm sure tutafika ambao tunapotegemea. Unafikiri ni hatufugi au hatuchukue hatua ya kuwafuga kwa sababu hatuna muamko, hatuna elimu, taarifa za kutosha ya namna ya kuwafuga hao samaki au ni kwamba tumeonelea tu kwamba kupuuza licha ya kwamba wana thamani, wanaweza kutusaidia kuingiza pato. Ni nini tatizo? Kwa kweli kitu kikubwa ambacho nakiona ni utaalamu. Kwa sababu sasa hivi majongo bahari lazima ukafuge baharini. Ukiangalia prawns lazima utafute shamba ufuge. Kwa hiyo kuna vitu vingi na contribute matatizo hayo ni kwamba ni utaalamu cha kwanza, alafu ile elimu hasa hatuna. Alafu na sisi wa Tanzania wengi hatu, hatuna ile courage ya kujaribu. Mara nyingi wa Tanzania kitu kinachochinda ni kujaribu. Tunataka tuigane huyu kafuga hiki, kafanya hiki. Lakini ile courage ya kwanza nianzisha kitu changu ni ngumu sana kwa Tanzania. Na itatuchukua muda mrefu ingawa kuna fursa nyingi kwenye ufugaji wa samaki na viumbe vingi vya baharini tunaweza kuvifuga. Kama ukiangalia sasa hivi hamna wa Tanzania ambao wanafuga samaki baharini. Hamna wa Tanzania wanafuga sehemu nyingine. Watu ndio tumeanza keji kwenye ziwa Victoria na kwenye mabwa ya kawaida lakini kwa kweli nafikiria kwamba kama tukijitahidi tukiamua ku, kufanya kitu tunaweza tukifanikiwa. Niambia unafikiri mtu anahitaji vigezo vya aina gani ili aweze kuuza samaki wake nje ya Tanzania? Samaki wa Tanzania anategemea unauza soko lipi? Kama unauza soko la Ulaya, soko la Ulaya lina masharti mengi mno ambayo lazima waje wafanye certification kwa ajili ya maji unapofugia, waangalie hamna hamna chembe chembe zingine zote za sumu kwenye maji yako na sehemu nyingine. Lakini kuna soko kubwa sana ambalo la samaki ambao Tanzania hatujaliangalia limeangaliwa kidogo mno ni soko la samaki Kongo. Kongo wanategemea samaki wengi kutoka nje. Na ukiangalia nusu karibu nusu ya samaki wote wa Lake Victoria wanapelekwa Kongo lakini bado haujatokea msukumo mkubwa kupeleka samaki Kongo
Kwa hawa samaki ambao tunafuga sasa hivi kama nikiongelea kama mimi, sijaanza kupeka samaki popote nje. Kwa sababu hata soko la hapa ndani sijaweza kufika hata robo yake kulifikia niweze kuuza. Lakini naomba Mungu na nashukuru Mungu si muda si mrefu kwa uzalishaji ambao tumeplani baadaye tunaweza kuuza samaki nje muda wote ule. Uzuri umetudokeza kuhusiana na aina ya samaki unafikiri i mean ma, maeneo ambayo e, unasema kwamba wana, wanahitaji hicho kitu unafikiri ni samaki wa aina gani basi wanahitajika e, kwa zaidi kutoka kwetu pengine hapa nyumbani baada ya vigezo ambavyo vimevitaja e, wana, wanaweza kuwa wanahitajika kwa ukubwa zaidi katika hilo soko la, la nje ya Tanzania Kwa soko la Kongo samaki wote yule ambaye toka Tanzania anaweza kupelekwa Kongo. Ukiongelea Kambale akaushwa anaenda Kongo, Sangara akikaushwa anaenda Kongo, Sato akikaushwa anaenda Kongo. Kuna wafugaji na wafanyabiashara ambao wanaenda karibu na Ethiopia. Kuna leki moja liko Kenya ambao wanaenda kuchukua samaki wanapeleka Kongo. Wanaacha masoko ambayo tunayo hapa kwa sababu bado hatujafika uzalishaji ule wa kupeleka samaki Kongo. Lakini Vigezo tu, vigezo sio vikubwa kikisikia ambao tunafikiria. Kongo ndio matatizo makubwa ambayo ni watu ni usafiri na nini na watu hatutaki ku niseme kujaribu thubutu. Thubutu wa Tanzania ni ngumu hata kwa hiyo peka soko la Kongo anakuambia kuna vita kule. Lakini bado tukithubutu tunaweza kufanya biashara kubwa sana Kongo na hata samaki wetu hata moja kabaki hapa asibaki hapa nchini. Kwa hiyo moja ya, ya changamoto ni katika sekta ya usafirishaji pia kutoka hapa kwenda kule. Sekta ya usafirishaji ni kubu, ina, 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 ina kitu kikubwa sana kwa sababu sasa hivi nikwambie ukweli mimi nafuga samaki korogwe kuleta samaki hapa Dar es Salaam lazima nipate gari ya barafu gari gari ya barafu sio rahisi kuipata ukienda sasa hivi wenye code room ni wachache mno hapa Tanzania kwa ajili ya kuweza kutunza ile samaki kwa hiyo usafiri nao ni kitu kikubwa ni contributor mkubwa sana kwenye kupeleka samaki wetu nje hilo ndio nafikiria na tegemea ndio another tatizo ambalo linatusumbua sisi kwa ajili ya kupeleka samaki nje nchi. E, tuko na bwana Abraham Ndeme, mmoja ya wadau wakubwa kabisa katika sekta ya ufugaji wa samaki. E, bwana Abraham e, anapatikana kilomita kama nane kutoka kivuko cha Kigamboni jijini Dar es Salaam. Anafuga samaki wake katika mfumo wa kisasa kabisa e, wa kuzungusha maji. Kama ambavyo utakuwa unaona e, nyuma yetu hapa kuna matanki kabisa hapa ambayo kwa namna a, au system anayoitumia ya kisasa yeye samaki wake anawafuga lakini anawavuna na kipindi kifupi zaidi e, cha aidha miezi mitatu mpaka minne wakati mfumo wa zamani unakulazimu we kutumia mpaka kipindi cha miezi sita lakini pia idadi ya samaki pengine utatumia e, utapata samaki kidogo kulikoni a, e, teknolojia na uitumia ya navuna samaki e, uengi zaidi Bwana Abraham wafugaji wengi sana kutoka hapa nyumbani kwetu Tanzania wanafuga samaki lakini katika kiwango kidogo a, wanafuga katika mfumo ambao wanawatumia samaki hao kwa chakula pekee Unafikiri kama samaki ni miongoni eh, mwa fursa ambayo inaweza kuwaingizia watu pato kubwa kama ambavyo umeelezea kwa ustaha kabisa. Kwa nini wao hawataki kutumia fursa hiyo? Kwa kweli sio kwamba hawataki kutumia fursa hiyo. Tatizo kubwa ni kwamba ni elimu ndio inaturudisha nyuma kwenye ufugaji wa samaki. Ili upate samaki kwa idadi ya biashara lazima upate elimu ya kutosha ili uweze kujua nafuga samaki na fugaje samaki wa biashara na naachana na samaki wa kula kila siku samaki wa biashara kama sisi ambao zamani hapa tulikuwa natoa kilo 500 400 300 lakini sasa hivi baada ya kuanzisha ufugaji wa kisasa na ambavyo tumeamua kuwekeza sasa hivi tunategemea tunataka kufuga samaki hapa Kigambo unapona tunataka kuzalisha tani moja kila wiki ya samaki ambao tutatoa hapa shambani kwetu ambayo ukiangalia kwa ufugaji wa kizamani ambao ulikuwepo haiwezekani ukapata hiyo tani uweze kufuga kwa hiyo uwekezaji nao unasaidia katika kutoka kwenye ule ufugaji wa, wa kijima wa zamani na kwenda kwenye ufugaji wa kisasa uwekezaji elimu ya kutosha na ndio vitu ambavyo tukabidi tuviangalie sana ndio sababu hata hapa kwetu tumeanzisha darasa la wafugaji ili tuone wafugaji tutasaidia vipi tutawapa elimu tuwape mbegu tuwape chakula kizuri ambao kinafaa na kufika mwisho tuangalie wapi tunaweza kuuza samaki wetu shara wenzetu Kenya hapa jirani tu peke yake kuna mtu ambaye anazalisha kila siku tani 20 ya samaki je wa Tanzania hatamna mtu ambaye atakwambia anazisha tani 3 au 4 kwa mwezi ni wachache sana hapa Tanzania kwa hiyo through the thing na education na kila kitu ambacho kitakitoa hapa tunawakika baada ya mwaka miwili kama nilivyokuambia mwanzoni miaka miwili ijayo Tanzania utafuga samaki kwa kibiashara sio kwa kula tu peke takwimu sasa hivi naonaisha Tanzania tunazalisha samaki kiasi gani tunazalisha samaki tani 370 170 Hiyo ni kwa mwaka, kwa mwezi? 
ni samaki ambao ni kwa mwaka lakini mahitaji ya Tanzania ni samaki tani laki saba kwa hiyo ukiangalia kuna tani laki mbili na arobaini deficit ambayo tunatakiwa sisi wafugaji sasa hivi tuweze kufuga ili tuweze kukava ile gap ya ufugaji wa samaki kwa hiyo fursa ipo el, elimu imeshakuja chakula kinakuja kila kitu kinaweza kupatikana kwa hiyo mimi namkaribisha mtoto ambaye anataka kufuga samaki aje tukae chini kwenye kituo chetu tutaona njia ya kusaidiana na tuweze kufika kwenye lengo ambalo tunategemea kufika sasa hivi ambalo lipo na nchi yetu inategemea kufika so tupo kwenye big five ni awamu ya tano ya serikali e, ya awamu ya tano ya rais Magufuli Tanzania viwanda tuna viwanda vingapi vya samaki hapa Tanzania viwanda vingi vya samaki viko Mwanza Mwanza ni wanachakata sangara peke yake. Ukiongelea sato hamna kiwanda taki moja kinachakata sato. Wengi watakwambia tuna kiwanda lakini ananua sato, anapaki kwenye mfuko, anauza. Lakini vile viwanda ambavyo vinachakata vina samaki, vingi viko Mwanza na sijui idadi yake kwa kweli kwa sasa hivi. Hiyo hiyo takwimu sina. Lakini kwa makisi hiyo basi hata kwa maoni unafikiri tunaweza kuhitaji viwanda e, kiasi gani kwa uzalishaji toshelevu wa samaki hapa nchini kwetu Tanzania? Tukipata viwanda kama kumi ambayo najua hatuna sasa hivi sio labda tuna viwanda kama sita au vitano sasa hivi lakini tukipata viwanda kama kumi vya chakaji vitatusaidia kitu cha kwanza kuchakata samaki wetu cha pili kitasaidia ajira na cha tatu kitaongeza kita hali ya uchumi wa Tanzania itapanda serikali ya ya tano ita, tutafika ile lengo ambayo imeadhimia na nini kifanyike kuongeza thamani katika eh, sekta hii ya ufugaji wa samaki ambayo wewe umejikita huko Nilikuwa naiomba serikali yetu. Serikali yetu iweze kuondoa kitu cha kwanza ni ushuru kwenye vifaa vya ufugaji na uvuvi wa samaki. Ukiangalia serikali imeondoa kodi kwenye vifaa vyote vya kilimo, lakini kwenye ufugaji wa samaki na uvuvi ni vifaa vichache mno ambavyo vimeondolewa ushuru. Kwa hiyo nilikuwa naomba hata chakula ambacho tunagiza nje bado kinachajua ushuru. Sasa Mfugaji hawezi kufuga samaki wakati chakula ni ghali kushinda samaki atakayezalisha. Na kuna kitu kimoja ambacho tunasema ku break even. Kama wewe samaki mmoja ambayo umepata kilo moja anatakiwa ile kilo moja point ya, ya chakula. Sasa gharama ya kuzalisha ile samaki inakuwa kubwa kushinda gharama ya kuuza samaki. Kwa hiyo serikali kama serikali yetu ilikuwa na iomba iondoe ushuru wa vifaa vyote vile na iondoe gharama nyingi ambayo tunakutana za kupima maji kufanya nini ambazo watu wa mazingira wanakwenda nao kwa sababu sasa hivi tunafuga integrated farming ambayo kama hapa kwangu maji yatoki nje endi popote nikitoka kwenye samaki akizunguka kishamalizika shachoka na ingiza shambani kwa hiyo hamna maji ambayo naharibu hapa ndani kwa hiyo kama tutasaidiana nayo tunatikumbuza zile gharama za kila mwaka za kulipa vifa hivyo na tegemea ufugaji wa samaki utapanda na tutaweza kufika lengo ambalo tunategemea Tumalizie kwa angalau kutugusia kwa nini unajiita Big Fish? Big Fish anazalisha kiasi gani? Ana mabwawa mangapi na ukiacha shughuli zake za uzalishaji wa samaki kwa kutumia haya mabwawa na teknolojia yake ya kisasa, anafanya nini kingine ambacho kinawasaidia Watanzania wengine kuwa kama yeye katika miaka mitano, kumi, ishirini ijayo? Mimi kama Big Fish tuna mabwawa nane ambayo tulianza nayo mwanzoni na mabwawa yalikuwa kawaida kabisa. Lakini baada kuona uzalishaji ambao hauna tija tukaamua kwenda kuhangaika kutafuta technology. Technology sasa hivi tumeshapata. Big fish tuna sasa hivi tunafuga kwenye matanki ambao mnaiona tanki liko hapa mbele yenu. Korogwe tunazalisha kwenye cage na uzalishaji wetu wa cage tunataka tufike tani nne kwa wiki Korogwe na hapa Dar es Salaam tuweze kuzalisha tani moja ya samaki kwa wiki. Na lengo letu sio hivyo tunataka tufike tani kumi kwa wiki tu tunazalisha samaki ambayo itawasaidia kuongeza pato la kampuni, litasaidia kuongeza pato la taifa na kwa sababu samaki wote ambao tunauza tunalipia kodi. Kwa hiyo na tutazalisha kodi ya kutosha kwa ajili ya kusaidia maendeleo yetu ya taifa. Na kama kampuni ilivyo tunajitahidi kwa kweli kitu kikubwa ni elimu. Nilikwambia toka mwanzoni kwamba tumeamua kuanzisha darasa maalum hapa na hata Jumamosi hii patakuwa na semina ya watu ambao wanakuja kujifunza wale wakina mama ambao ni wameanzia chini. Lengo letu ni kwamba kwa nini tusiweze kuwasaidia wakulima wadogo wadogo wale wakina mama wauza samaki wale vijana ambao wako wanataka kufuga samaki tuwasaidie elimu tuwasaidie uwezo na tuwape motisha ambao unaweza kuwafanya watu wote turudi hii fursa iweze kutumika kwa kila mtu ambaye anaweza kuitumia na ndio lengo letu la kampuni na tunategemea kwamba lengo hilo litafanikiwa Mungu akijalia wawekezaji wakija huko tayari kufanya partnership 
Niko tayari sehemu yote ile. Na wanaweza kuwasiliana nawe kwa namba zipi au kwa mawasiliano ya namna gani? Wanaweza kuwasiliana na mimi kutoka kwa www.bigfishtz.com na wanaweza kuwasiliana kwenye website yetu na kwenye email yetu na kwa kwenye simu zetu ambazo ni 0767817759 au 0713326073 na hizo ni simu ambazo muda wote unaweza kutupata na website yetu ipo hata uki, ukienda kukitafuta the big fish kwenye website utatupata na tunapatikana saa yote na njoo Kigamboni saa yoyote tuko hapa siku saba kwa wiki tunatoa utaalamu tunatoa mafunzo karibuni sana watu wote tuende kwenye hii sekta ya uvuvi wa samaki ili tuweze kufika pale unapotaka asante sana kwa muda wako bwana big fish karibuni sana kama ambavyo umeweza kusikia kutoka kwa mtaalamu mwenyewe Mr Big Fish akizungumza kwa ustaha kabisa akitufahamisha namna ambavyo e, shughuli za ufugaji wa samaki zinaweza kufanyika kwa kutumia teknolojia mpya ambayo ameizungumzia hapa na akijibu pia yale maswali ambayo webi nasi pengine ulikuwa ukijiuliza na amini yako mengi sana ambayo umejifunza kutoka kwake na utapata uthubutu pia vile vile e, wa kujaribu kufanya kitu kutoka katika sekta ya ufugaji wa samaki kwa namna moja au nyingine lakini lipo jambo jingine zuri sana ambayo Halo, nataka eh, nikwambie kwamba nimelisikia kutoka kwake lakini nitakukumbusha pia. Bwana Abraham pia licha ya kwamba anafanya shughuli za e, ufugaji wa samaki, anatumia vitu kama tovuti, e, kujiweka katikati humo, angalau wadau wa muone kupitia njia ya mtandao. Kama pia unataka kutumia fursa hii, e, TPSF, yani Tanzania Private Sector Foundation, taasisi ya sekta binafsi Tanzania, imekuandalia fursa nzuri kabisa wewe ambayo ni mfanyabiashara sasa hivi itakutengenezea wewe tovuti kama ambavyo ako nayo bwana Abraham hapa atakutengenezea itakutengenezea e, tovuti wa wadau ambao wanafanya kazi kwa kushirikiana na TPSF wanajulikana kama 118 ukija TPSF moja kwa moja utapata msaada zaidi utaunganishwa e, na wadau au wahusika ambao watakusaidia wewe e, kupata taarifa sahihi ufanyeje lakini kikubwa ambacho nataka nikwambie ni kwamba hakuna gharama zozote sasa hivi wanahitajika karibu watu elfu moja ambao watatangulia kusaidiwa e, kufunguliwa tovuti alafu baada ya hapo pengine wengine watakakuja baada ndio watakao kuwa sasa wakianza kulipia hizo e, gharama sasa sisi wa Tanzania ni watu wa kukimbilia fursa hii ni fursa kwako na muda ni sasa kwa nini usiwahi basi eh, kutumia fursa hii ili kusudi na we umo kwenye tovuti eh, bwana hata kama unafanya biashara yako pale ndio umeanza anza nini una kibwa chako pale kimoja ya nini unaanza unaingia na we kwenye tovuti tukikuoji namna hii unataja na www.mrflaniflanipali.com unapatikana wapi na watu wanakugogo eh, unakuwa kwenye mtandao unakuza biashara yako unakuwa duniani tunasema au vipi bwana ili uwe wa kwanza kupokea habari kupitia BTV bonyeza kitufi cha subscribe na kisha bonyeza alama ya kengele